Efendim hoş geldiniz. Ee, Gezi Korsan toplantıların ikincisi oluyor bu fuar döneminde. Ee, sevgili Rod ve eşi Lucinda hoş geldiniz demek istiyorum öncelikle kendilerine. Bir alkış alın değil mi? Ve sevgili Hülya Leyli bir alkış alalım. Teşekkürler. Ben bu sene e, Gezi Korsan'ın fuardaki ikinci senesi. E, sağ olsun Siyaner sponsorluğunda oldu. Bu sene Siyaner'in yanında bir sponsorumuz daha var. Bodum Yat Grup. Açılış konuşmasını yapması için sevgili Cem Yenigül'ü buraya davet ediyorum. Alkışlarınızla. İçinizde hanileriniz benden daha eski gezin korsanlı ama ben bayağı eskidim. Ee, her şeyden önce e, bu organizasyona emek vermiş her Geko üyesini yürekten kutluyorum. Hakikaten çok büyük bir özveriyle ilk günden beri son derece başarılı geçen bir e, fuar dönemi oldu bu sene. Geçen senekinden çok daha fazla ilgi olduğu kesin. Ee, yerel basında sosyal medyada e, son derece sık adı geçmeye başladı Gezgin Korsan'ın. Bundan da çok büyük mutluluk duyuyorum. Ee, sevgili Rod ve Rusinda'yı burada ağırlamak bizim için son derece büyük bir onur. Bu organizasyonu akıl edip hayata geçirdikleri için Hakan Baş'ta bütün ekibe çok çok çok teşekkür ediyorum. Bu çok önemli bir hareket. Özellikle Gezgin Korsan gibi denize e, denizi sevenlerin, tekneyi sevenlerin, doğayı sevenlerin, denize aşık olanların e, üye olduğu bir grubun bu konuda kitapları dünyada milyonlarca kişi tarafından okunmuş belki de yazılan rehber kitaplarının içerisindeki en değerlilerini yazmış ee, Rod'un buraya getirilmesi konusunda gösterilen çaba gerçekten çok takdire şayan. Hepinize bir kez daha e, hoş geldiniz derken e, bana bu fırsatı tanıdığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. E, burada Güven Korsan e, bilmiyorum e, kısaca bahsetmek gerekir mi? Bodrum Yat Grup e, yaklaşık 7. senesini bitiriyor. E, Sangules Bodrum Yat Grup şirketleri olarak Yat çarptır yapıyoruz, tekne alım satımı yapıyoruz, refik yapıyoruz. E, tekne almak isteyen kişilerin e, bu konuda herhangi bir yanılgıya düşmemeleri için elimden, elimizden geleni yapıyoruz ve bunun için herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Lütfen bu aklınızda olsun. Ve gezgin korsan üyelerine her zaman farklı bir tarife uygulandığını da lütfen aklımızda tutalım. E, ben e, sizlere tekrar teşekkür edip ağızmak demeden önce benim asıl mesleğim elektronik ödeme sistemleri. Ee, müsaadenizle burada bir üstadım var. Güven Korsan e, Hüsnü Üstadımı getirmiş buraya. E, huzurlarınızda ona bana e, ömrüm boyunca meslek hayatımda rehber olduğu için teşekkür etmek istiyorum. Çok faydalı bir e, toplantı olacağına, seminer olacağına yürekten yanıyorum. Sözü daha fazla uzatmıyorum. E, hepinize iyi günler diliyor. Katkılarınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Ben bu arada Cemal abi biraz evvel halı cevazı gösterdi ama bu organizasyonun asıl mimarı orada oturuyor. Sevgili Hakan Erim ve Gülüşler'dir. Onlara da ben bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Buyurun. Um, is this working okay? You can all hear? Good. I'm not sure what you call a big group of pirates like this. It's sort of a collective, a mob, a bunch. I'm not sure, but there's an awful lot of you. Böyle bir korsan grubuna ne, nasıl ad verilir bilemiyorum ama bayağı kalabalıksınız, bayağı büyük bir grupsunuz diyor. And excuse my slight mistake on there. 
So I'm told. Oradaki e, ufak hatamı da e, hoş görün diyor. E, korsanlar yerine korsanları yazmış. I'm, what I'm going to do is just talk a little bit about some general stuff and some early trips I made um, in relation to, I guess, what I call sea sense, but you could call seamanship. Kısa genel olarak genel bilgi e, eski yıllarım e, ve e, denizcilikle ilgili konuşmak konuşacağım diyor. And then my shipmate Lou will do some stuff which is more technical because she is actually better at the technical stuff than I am. <gülüyor> Tekne eşim Lou ise daha çok e, teknik konulara e, dokunacaktı çünkü o benden teknik konularda benden daha iyidir diyor. Um, One of the things, you know, it's it's a mystery why we do this sailing thing. We pour vast amounts of money into these things which float on the water, go comparatively slowly, and it then cost us a lot of money quite often when we arrived at our destination. Bunu neden yaptığımızı düşünecek olursanız diyor, bu, bu kadar çok parayı ufak bir e, tekneye yatırıyoruz diyor ve e, bütün yaptığımız belli bir e, şeye kadar gidip e, yani seyir yapmak diyor. But to that aside, one of the questions I'm asked is, what is this New Zealander doing in the Mediterranean? How did that all happen? Bana en çok sorulan soru diyor, kendisi Yeni Zelandalı. Bu Yeni Zelandalı birisinin Akdeniz'de işi ne diye soruluyor diyor. Bu nasıl geldiniz buraya? And uh, you know, what's he do? He goes around and draws these plans and bits and pieces. Um, it's it's quite odd. It was actually one of you I'm sure he was a pirate in Gocek a couple of years ago uh, who asked me if uh, I could sign his copy of the Turkish pilot bana bu şeydi bu konuda daha önce ne yaptığımı Gocek'te sanırım sizlerden biri olsa bir gerek diyor bir korsan sormuştu diyor ne yaptığımı kitabını imzalıyordum diyor so the next day he turned up with The first edition. I mean, it's really old. Herkesi And gün e, ilk kitabımın ilk baskısıyla bana imzaya geldi diyor. İlk baskısını getir diyor. So, oldukça eskiydi. I was really embarrassed. I said, you know, I, I'll get you a new copy, please. This is really old. Onu gördüğüm zaman baştan diyor utandım diyor. Bu çok eski bir baskı. Ben sana yenisini vereyim dedim diyor. He said, no, actually, it took me a lot of trouble to find this first edition. And I would like you to sign it because I wasn't born when you were writing this stuff. Ve bana dedi ki diyor, yok aslında ben bu kitabı epey uğraştım bulabilmek için bu eski baskısını, ilk baskısını. Çünkü siz bunu yazdınız ben daha doğmamıştım diyor. So, he is right. There's a plan I made in Go Check in 1983. Not one marina just the municipal pair there. Ve aslında then, haklıydı diyor çünkü diyor ilk e, baskıyı hazırladığımda Göçek e, 1983'te bir tek marina dahi yoktu orada diyor. Sadece bir belediye iskelesi vardı diyor. Yeah. And then has it pretty much as it is today. Six marinas, nice photo by my good friend Kadir Kaya and uh, it uh, it shows you. And so he was there at this time and wanted to know what it looked like before he was born. Ve aslında haklıydı da diyor çünkü e, şu anki haliyle orada 6 tane marina var diyor ve tamamen farklı ve bu genç insan e, eskiden nasıl olduğunu merak etmiş. O yüzden ilk baskıyı araştırmış. So I got to thinking what on earth am I going to talk about here? And I guess I mean what the old dudes like me know about sailing. Ben burada ne konuşacağımı düşünürken onu e, karar verdim diyor. Yani eski bir e, denizci, eski bir e, apap burada e, ne, ne arıyor, ne yapıyor diye. I guess the first thing is to explain how you come about being in this wonderful Mediterranean. İlk anlatma gereken şey diyor e, Akdeniz'e nasıl yolumun düştü. Probably like a lot of you here, I went to university, I did a science degree, I worked for a company for a couple of years. Pek çoğunuz gibi ben de diyor üniversiteye gittim, okulu devam ettim, işte birkaç yıl çalıştım diyor. 
Then uh, I went back to university and did history and anthropology and was doing postgrad work. Antropoloji tarihi üzerine diyor uh, çal- eğitim yaptım diyor üniversitede diyor. When I was diagnosed with cancer. Derken uh, kanser teşhisi konuldu bana diyor. So normal prognosis was two years. Uh, o zamanki normal uh, şartlarda iki yıl ömür verdiler diyor. I mean, thank God doctors are wrong, so I'm still Çok here. şükür de ki doktorlar e, yanılabiliyor diye. But what it was was a life-changing experience. Here I was in New Zealand, and I figured I had to go to this Europe I'd read about. I wanted to see the, you know, to to meet some of the people I used as sources, I and mean, especially historians. Ee, ve bu olay benim hayatımda değiştiren bir e, dönüm noktası oldu diyor. Ne yapmak istediğimi e, düşündüm ve diyor Avrupa'yı görmek istediğimi, bu kadar tarihi bir yere e, bu insanlarla tanışmak istediğime karar verdim diyor. So I came over to to Europe and somehow something of the odyssey or something else got into me i was in england doing some doing some work there and i figured well i'd really like to sail down to greece problem was i really had no money o zaman diyor İngiltere'ye gelmiş İngiltere'de bazı işler yaparken diyor esasında Akdeniz'e Yunanistan'a gitmek istediğimi karar verdim diyor fakat diyor sorun şu ki param yoktu hiç diyor. But I managed to put together 600 pounds in those days and bought a little old boat, six meter boat constructed in the 1950s. It was Onun... roulette. Onun üzerine diyor toparlayabildiğim para yaklaşık 600 pound'tı diyor. 600 pound'la 6 metrelik eski bir tekne aldım diyor ve rulet ilk teknesi. Sitting headroom inside, an engine that hardly ever worked and cotton sails. <gülüyor> Motoru zar zor çalışırdı diyor. Pamuklu yelkenleri vardı diyor ve Kabin içerisinde uh, ta, uh, tavan şeyi pek yeterli değildi diyor yüksekliği. But importantly for this digital age we live in where now we have our boats with chart plotters, AIS, radar, instruments. And, you know, it's all going on. Um, my navigation equipment on the boat was a Sestral hand bearing compass and some old charts marked not for navigation. <gülüyor> Şimdi bugünle karşılaştıracak olursanız diyor şu anki dijital çağda şeylerin GPS'lerin, radarların, AIS ünitelerinin filan olduğu bir çağ diyor. O zaman diyor benim navigasyon için elimde olan tek şey diyor bir puzulam ve hand bearing compass and uh, no just a grid bearing compass uh, yeah. and uh, and some charts marked not for navigation pusula ve uh, navigasyon için kullanılamaz diye yazan haritalardı diyor <gülüyor> the importance of this i think is it gives you a sense of the sea you get a sense of you watch the water to see if it's if it's different you know you try to gauge the currents you look at the sky bu, bunun diyor, özel, önemli olan yanı size bir e, deniz hissi veriyor, deniz duygusu veriyor diyor. Ekstra bir duyu ve e, denize bakarak hızınızı, e, akıntıyı, her şeyi görebiliyorsunuz diyor. Onu bir yetenek geliştiriyor. I did improve the equipment later in France uh, when I got a hand bearing compass and a lead line. <gülüyor> Fransa'ya geldiğimde diyor ilerlettim bu şey ekipmanımı diyor ve elle pusula aldım bir de kompas and lead line, lead line. <gülüyor> iskandil iskandil aldım diyor denildiği ölçme aleti. Now you may think this is all quite quaint and quite sort of nostalgic. It's not. I mean, I am not trying to get anybody to do this, and I wouldn't do it again. Bunun biraz nostaljik olacağını düşünürseniz bugüne göre diyor. Bu tekrar aslında yapmazdım o şekilde diyor. But all of us have stories, I'm sure, of how we started sailing and how the magic of that seeped into our souls. 
Ve, e, ama bu denize e, başlamamız, o büyüyü e, ka, şey yapmamız, o büyüyü e, çek, bizi çekmesi bu şekilde başladı. On the way down uh, in the south of France, I met a, a Frenchman who had a 29-foot steel boat. E, güneye indiğimde Fransa'nın güneyinde diyor bir Fransızla karşılaştım diyor. 20 29 feet. 29 feet'lik bir e, çelik teknesi vardır diyor. And he just come back from the Caribbean. Ve Karayipler'den yeni dönmüştü diyor o tekneyle. And he told me something then that I sort of he had very limited equipment as well. Onun da çok az aleti vardı teknesinde ve bana öyle bir şey söyledi ki diyor. In typically Gallic way he said you know You must always use the nose, the nez, when you are sailing, because that will you can sniff and smell how things are going. Ve bana diyor çok önemli bir şey öğretti diyor burnunu kullanmalısın dedi le nose diye Fransızca olarak burnunu kullanarak e, kokuyu almalısın hissetmelisin diye söyledi diyor. So if you just go on the yeah. <laughs> oh yeah, that's the that's the little boat again. No guardrails, I might add, and that wretched engine, which never—well, it did work sometimes. But uh, this boat is what introduced me to cruising, really, and it also did something else. It—it it changed my life in the sense that I figured, you know, I really quite like doing this stuff. Bu son derece bu ilk tekten basit sade bir tekneydi fakat diyor şeyin ötesinde hem bu denizde yaşamayı bana öğretti diyor ve de sevdirdi diyor bu yaşamı gerçekten sevdiğimi hoşlandığımı fark ettim diyor. What it also did was introduce me to the Mediterranean and I don't think most people who live around the sea understand how magical it is. Ve bana, e, beni Akdeniz'le tanıştırdı diyor. Evet. Ve e, sanırım buralardaki insanların çoğu bunun ne kadar Akdeniz'in e, ne kadar büyülü, tılsımlı bir yer olduğunu farkında değil diyor. When you live in New Zealand, it takes you four hours to fly to Australia. Yeni Zelanda yaşadığınız zaman diyor, Avustralya'ya uçmak dört saat sürüyor diyor uçakla. And when you get there, it's full of Australians and much as I love them. <gülüyor> Oraya they're... geldiğinizde Avustralyalılarla dolu. Gerçi severim Avustralyalıları ama diyor çok farklı değil. They're much the same as New Zealanders. And only not only except they're not as good at rugby and sailing as we are. <gülüyor> Yeni Zelandalıları çok benzerler ama diyor rugby'de bizim kadar iyi değillerdir diyor. So the Mediterranean for me was this amazing place where I mean coming here it took us just under four hours to to fly from England to to Istanbul at the far end of the Mediterranean. In, burada ise diyor 4 saat uçtuk İngiltere'den İstanbul'a diyor ta Akdeniz'in öbür ucuna geldik. And I couldn't believe all these countries sat close to each other so that you sailed a short distance and you went f- entirely from one culture to another. One totally, diff- you know, in to- to- to- totally different countries. Ve e, beni en çok çarpan şeydi çok kısa bir mesafe gittiğinizde bambaşka bir ülkeye bambaşka bir kültürle tanışıyorsunuz diyor. Bu kadar kısa mesafede farklı bir e, kültürle e, karşılaşıyorsunuz diyor. Bu beni çok etkiledi diyor. So what happened is I got stuck in the Mediterranean. I took a job on a uh, charter fleet ran a charter fleet i was lucky i got to run the charter company in the end but not for long because that's sort of like turning your pleasure this pleasure you have just discovered mm-hmm. into a work into a job ve uh, şey yapmaya başladım diyor akdenizde takılmaya başladım diyor buralarda uh, iş buldum diyor charter uh, şirketinde çalışıyordum diyor baştan güzeldi fakat diyor sonradan diyor hobinizi uh, mesleğe çevirmek o kadar da hoş değil diyor 
uh, the arresting, if yeah. we can give dates, approximately what years that was? Uh, that was in, uh, in uh, roulette. Uh, I sailed down in 77. 1977 roulette uh, Akdeniz'e inmiş. Yeah, and then worked. Uh, I sailed another boat actually, a Cobra 850 down in uh, 79. From 79'da yine başka bir tekneyle indim diyor. And then uh, after I'd been working for the charter company for a while. Bir süre charter şirketinde çalıştıktan sonra. Uh, until uh, 1981. 1981'e kadar. I somehow decided I would write this book about Greece, which was a madness that descended on me. <gülüyor> Ve e, o zaman o yıllarda e, Yunanistan hakkında bir kitap yazmaya karar verdim diyor. Bu çılgınlığa kalkıştım diyor. So I wrote a number of books, but somehow this I had uh, another boat called Tetranora by uh, by this stage which I was sailing around the Mediterranean and making plans um, but somehow I decided I wanted to sail down the the Danube and so in 1987 Te- I... Tetranora adlı teknemle uh, teknemde yaşamaya başladım diyor ve uh, <coughs> it was Tetranora after Rosinante uh, I had at the same time. At the same time. Yes. Aynı zamanda diyor Rosinante altlı de, teknesiyle de te, e, tekrar seyir yapmış 1987'de. No, uh, Rosinante was I don't know why I was doing this because it meant sailing down the Danube uh, again with minimal uh, navigation equipment. Rosinante ile yine minimum e, navigasyon aletleriyle Tuna Nehri'nden e, şeye, Akdeniz'e geliş yapmış. And an engine that didn't work all the time. <gülüyor> Motoru her zaman çalışmazdı diyor. And then when you get to the bottom, flick on oh, yeah. when you get to the bottom of the of the Danube, um, what do you do? You know, you can't leave it. This is all uh, in the when the Eastern Bloc was still there. The Velvet Revolutions hadn't happened. Ve Tuna Nehri'nin en uh, ucuna geldiğiniz diyor o zamanlar demir perde ülkeleri vardı diyor. So it was pretty obvious that you know we had to take this boat across the Black Sea to Istanbul, and I was just relating. I mean, in Romania at the time under Ceausescu, it was nearly impossible to buy things, to buy bread. O zamanlar e, bu tekneyi Tuna Nehri'nden geçirdiği zamanlarda Romanya Ceausescu zamanıydı diyor ve o zamanlar ekmek dahi almak çok zordu diyor. So when we arrived in Istanbul, we kept buying bread all the time until we remembered. Ve İstanbul'a vardık, vardığımızda o kadar çok ekmek aldık ki hasret kalmıştık diyor. And then from there I sailed it down to uh, Bodrum. İstanbul'dan güneye Bodrum'a kadar bu tekneyle inmiş. And uh, that was the the end of that trip. You see, I'm promoting books as well. I'm <laughs> I'm a rubbish at PR. Trust me. We or then or say I timid. We put it like getting some new book. It up the listen. The Gordon's get up in the unlatmish. I mean, one of the things that happened on this trip is that you discover that people, whatever their situation. And in places like Romania uh, under Ceausescu, and in uh, Czech, what was then Czechoslovakia, there were people planning their escape by boats. Some of them had built them, and there were these. One boat in Romania and Constanta was like a gypsy tent inside. Ve o zamanlar diyor, ta Ceausescu zamanındaki Romanya'da ve de. Ee, Çekoslovakya'nın e, demir perde olduğu zamanlarda diyor o insanlar kaçmayı düşünüyorlardı ve kaçmak için de tekneleri e, göz dikmişlerdi hatta bir tekneye rastlamıştık diyor içi e, bir çingene çadır gibiydi diyor and you know you discover that people want to escape and escaping by boat is one of those I mean people often say to me you know you're just escaping from real life 
Yes, I am. <gülüyor> bu kaçmak e, olayı e, o demir perdeki insanların kaçışı gibi diyor. Gerçekten de e, tekneyle bir bağlantısı var diyor. İnsanlar bana diyor siz e, bir yerlerden kaçıyorsunuz tekneyle diyor ve gerçekten de var bunun kökünde kaçış var diyor. And I think this is uh, one of the reasons that all, for all these years I've kept sailing. I, you know, people say, you know, you've sailed a lot into all sorts of different parts of the world. Ve bugün bana diyor dünyanın çok yerini gezmişsiniz, çok görmüşsünüz diyenler için diyor. Bu itici güç buydu diyor. Aren't you tired of it by now? No. I mean, it's always different, and you are always meeting new people. Yorul, yorulmadınız mı, bıkmadınız mı diye soruyorlar diyor. Hayır diyor, hiç bıkmadım diyor. Çünkü diyor her seferinde farklı, her seferinde yeni insanlarla karşılaşıyorsunuz, yeni yerler görüyorsunuz. And the, the sailing community is is a wonderful community. You know, you for example, if there's been rough weather. Ve denizci topluluğu gerçekten müthiş bir topluluk diyor. Denizci insanların oluşturduğu grup. When you arrive in harbor, whether you're in a six-meter boat, simple boat, or whether you're in a sixty-meter, uh, sixty-foot uh, boat. Ve bir e, fırtına da bir limana girdiğinizde ister altı metrelik bir tekne olun, isterse altmış fitlik bir tekne olun. Your experience is all the same, and yaşınız deneyim aynı. And you are both there going. İkiniz de really şöyle bir of diyorsunuz harbor. diyor. After Rosinante, Rosinante'den yeah. sonra there was Tetranora. Teknesi this Tetranora. This is a boat which has traveled a lot and in fact Ulash is here somewhere I think. Um, he's also traveled a lot in it. I don't know why this little boat travels so far but uh, anyway. Bu it, çok gezgin bir tekne diyor. Ben bizim zamanımızda çok gezdi. Bizden sonra da çok gezdi. Gezmeyi seven bir tekne diyor. After I'd uh, sailed the boat a lot around uh, the Mediterranean, um, I decided that I'd take it to Southeast Asia. The only problem was is that the boat was falling apart. And <gülüyor> bu tekneyi diyor Akdeniz'de epey bir gezdikten sonra uh, Hint Okyanusuna götürmeye karar verdim diyor. Ama tek sorun ki tekne uh, bayağı bir uh, dağılıyordu. Yani uh, sağlam bir tekne durumda değildi diyor. And another old friend of mine here, Yusuf, um, took the boat apart. Buradaki literally. eski bir arkadaşım Yusuf uh, tekneyi ele aldı diyor. And then put it back together again. Ve de toparladı diyor. Yeniden uh, şey t- tamirini yaptı diyor. So uh, I sailed it down to Southeast Asia, um, which was a great adventure. Ocean passages are not necessarily my big cup of tea. Güneydoğu Asya'ya gittim diyor. Çok e, güzel değişik bir deneyimdi. Fakat diyor okyanus seyri pek o kadar beni çekmiyor diyor. But you know, if you want to get across to another country, then you have to do them. Ama And uzak bir yere gideceksiniz, bunu yapmak zorundasınız okyanus e, seyrine. So in Tetra I sailed down to Ah, this is the boat. Uh, as I say, the boat was taken apart and put back together again. O demin ki gördüğünüz resimde tekneyi uh, parçalayıp tekrar bir araya getirdiklerinin resmi. And uh, most of the places you go, for example, the, the photo on the left is down in the Red Sea. And Soldaki fotoğraf uh, Kızıl Deniz'deymiş. They might look like the nastiest pirates around. Not nastier than you lot, <gülüyor> but in fact they are just uh, poor Yemeni fishermen. O gördüğünüz belki diyor korsan gibi görünebilir fakat diyor sadece şeydi diyor e, zavallı balıkçılardı diyor <gülüyor> fakir balıkçılar. So that was the, the the way this little lot of boats went, and I think the thing I mean when I sailed Tetranora down there. Again, a GPS had just come out, and don't get me wrong, I love GPS. But uh, so I had a, a GPS that didn't really have chart plotters in those days. O zaman um, Tetran oraya in, uh, de, gittiğimde diyor daha GPS yeni çıkmıştı. Hmm. 
The, uh, yeah. And uh, charts for the journey, and uh, Lou will talk about this soon. Um, that you know. Elektronik uh, haritalar yoktu diyor. Sadece kağıt haritalar vardı seyahat için diyor. Lou birazdan ondan söz edecek. In lots of parts of the world, um, in the Red Sea and parts of the Indian Ocean and parts of Southeast Asia, you have huge errors in charts. Uh, in the Red Sea, for example, you used to have what I called a circle of error that you avoided if you were headed, if there was a reef of at least a mile. And that's how inaccurate some of these charts were. Bu haritaların bazıları o kadar e, güvensizdi ki diyor mesela yuvarlak bir saha olurdu diyor bir e, resifin etrafında en azından bir mil uzağından gitmeniz gerekirdi diyor. Bu kadar güvensizdi, o, e, belirsizdi bu haritalar. I mean one occasion in the Red Sea one of my crew was ex-British Navy and Kızıldeniz'de bir keresine gittiğimizde diyor, ekibimdeki bir kişi e, İngiliz Deniz Kuvvetleri'nden ayrılmaydı diyor. And I said to him the depths are dropping we're down to 12 Ooh, we're dropping down to 10 to 8. Onu şey dedim diyor derinlik giderek azalıyor 12 metre e, 8 6 diye uyardım diyor. He said it's impossible the chart says that we're in 30 meters. <gülüyor> Mümkün değil dedi bana diyor haritaya göre 30 metredeyiz diyor demiş. And in proper British Navy fashion, of course. Tabii ki İngiliz deniz kuvvetleri tarzında diyor eğitimiyle diyor. But of course, you know, in this you have to start trusting your senses, and if it looks wrong, it usually is. Ama denizde esas güvenmeniz gereken şey duyularınız diyor. Eğer size yanlış geliyorsa, genelde de yanlıştır diyor. So I guess what I've tried to say here and you can ask me questions afterwards and grill me, is that, you know, wherever, I, I ended up here as an old Kiwi dude, um, down here in the Mediterranean, I mean, at first I was always going back to New Zealand. <gülüyor> Kısacası burada uh, anlatmak istediğimi söyleyecek olursam diyor, uh, bir Yeni Zelandalı olarak baştan diyor bir süre burada kaldım. And you know I kept saying next year. Ve hep de back. şey diyorum seneye gideceğim, seneye Yeni Zelanda'ya geri döneceğim dedim. And I have to say to my shame sometimes. Bazen de diyor ki utanarak utançlı içerisinde diyor. We have been sailing in other parts of the world in the San Blas Islands or the Pacific or the Indian Ocean. We, uh, you, you have been here. Yes, we have been. Uh, yeah, we the, have been the, the yerlere gittik diyor. San Blas Adası'na diyor, Hint Okyanusu'na diyor. And so when we have been sailing there, I've thought to myself, where is the little taverna where you tie up in front of it? Ve hep kendime şeyi sordum diyor. Önüne şeyi bağlayacağımız ufak taverna nerede diyor? Tekneyi bağlayacağım. Ufak tavernayı aradım diyor. Where's the little Turkish restaurant with a wooden rickety wooden jetty coming out from. O tahta iskeleli ufak e, Türk restoranı nerede diyor? Onları hep aradım oralarda diyor. And it makes him shameful to think these things when you're in uh, South Pacific. Or... Ve Güney Pasifik'te gezerken bunu özlemek o birazcık aslında utanç verici diyor. But I really can't help it. In lots of ways, the Eastern Mediterranean is. More home. I mean, you know, I'm not English. Ama elimde değil diyor. Ben daha çok oraları arıyormuş. I live there, but in in many ways, I feel more at home in the Eastern Mediterranean, more at ease. İngiltere'de yaşadım diyor. Fakat diyor kendimi e, Doğu Akdeniz'de çok daha kendi evimde gibi hissediyorum. Çok daha rahat hissediyorum diyor. So now I've done the sort of wiffly waffly stuff. This. No I've done. işleri yaptıktan sonra diyor. Yes. Lou uh, is is going to do the other stuff and Yes. Bu benim so, anlattığım bunlardan sonra Lou diye size farklı şeyler uh, anlatacağım. I mean there is something wonderful when you are sailing on long trips across an ocean for two 
sometimes three weeks, I think we have done on really long trips. And there are two of you, so you do three hours on, three hours off. Ve uzun seyirlerde diyor bazen rüzgara karşı da giderken az ekiplen birlikte diyor, bazen 3 saatlik nöbetlere düşebiliyorsunuz diyor. 3 saat biri, 3 saat biri kalıyor. And you can fall in love all over again because this person who comes up at 3 o'clock in the morning to take their watch ve bu e, o partnerinize tek yeniden aşık oluyorsunuz diyor. Gecenin saat 3'ünde kalkıyor, sizden nö- sizden nöbet alıyor. And brings you a cup of tea. Ve de üstelik kahve getiriyor size diyor. You can't help it. And who also is the electrician on the boat? She has the she is the one with the long range radio certificate. Ve aynı zamanda bu insan diyor teknenin elektrikçisi diyor ve de e, uzun dalga telsizcisi diyor. And In here, this is this is driving down from Kassos to Crete in the previous boat, the Pedrick 36. Bir önceki uh, teknemizle uh, Kassos'tan in the, uh, yes, in the Meltemi. Meltem rüzgarıyla güneye inerken diyor. So she can also drive as well. Ve iyi, Which, iyi sürücü diyor, iyi de uh, dümen kullanıyor. So, thank you. Turn over to you. <laughs> Stop it. <laughs> <laughs> Yeter artık diyor. <laughs> Okay, uh, we've had a story of Rod and how he, he came to be uh, in the Mediterranean and writing writing these books. Uh, Rod'un hikayesini dinlediniz, Akdeniz'e nasıl geldiğini, kitapları nasıl e, yazmaya başladığını duydunuz. A, a, a brief uh, uh, sort of addition to that is is uh, I, I, I Rod was looking for crew coming along from the Azores to Gibraltar. Um, Buna ek, e, ek olarak diyor, Azorlu adalarından Cebel Tarık'a gelirken ekip a, aradı diyor. And uh, it was a choice between uh, me and a failed real estate agent who was selling electric toothbrushes. <gülüyor> <gülüyor> I'm told. He chose me. <gülüyor> Hayır, yaptığı seçim e, benimle e, elektrikli e, diş fırçası satan birisi arasında seçim yapması gerekiyor diyor. He thought it was just for the trip from the Azores to Gibraltar, but something happened along the way, so we're kind of still here. <gülüyor> Bana söylediği baştan sadece Azor Cebel Tarık arasında e, teknede olacağımı ilkten söyledi. Fakat diyor o yolda bir şeyler oldu, hala buradayım diyor. Um, so uh, now we, we try to be a little bit more uh, technical and um, we all have on our boats, I'm sure, GPS, radar, um, maybe AIS, we have the chart plotter, maybe in the cockpit, maybe down below, maybe both. Ç- maybe... Teknik ol- olarak bakacak olursak diyor, hemen hemen hepimizin teknesinde teknik aletler vardır, GPS, uh, Radar, AIS, o tür aletler var diyor hemen hemen hepimizde. Uh, and uh, in fact our lives are ruled now by the telephones going. Uh, we, are, we are addicted. Frankly, Aslına bakacak telephone. olursanız hayatımız bu aletlerle, elektronik aletlerle yönetiliyor artık diyor. Ve neredeyse e, bağımlı olduk o telef- akıllı telefonlara ve elektronik aletlere. I think uh, now more than ever is, is a good time to embrace the idea of going sailing to enjoy what we can escape from as a, a good excuse to escape from uh, all our technical stuff and um, I'm going to give you a few reasons why this is a good idea. Ve şu an bu bütün e, elektronik bağımlılıktan kurtulmak için yelken tekne size e, güzel bir e, bahane veriyor diyor. Ve diyor, bu, bu konuda bir iki örnek vereceğim size diyor. Is it as good as we think it is? is the first Bizim question. bu teknik ayetler düşündüğümüz kadar iyiler mi? İlk soru bu. Uh, this slide is uh, of uh, the approaches to Castellarizon, which you may well know down uh, just off uh, Cash. Um, as you can see from our track. Um, I can confirm we did not have wheels on the boat at the time but uh, <gülüyor> bu gördüğünüz fotoğraftaki kaşın karşısında Meis adasında giderken size yemin ederim diyor kesinlikle teknede tekerlekler yoktu diyor ama diyor karada gösteriyor. This is a, a good example of, of, of uh, 
one of the pitfalls of matching old technology and new technology. Eski teknoloji ile yeni teknolojiyi birbirine üstüne çakıştırmaya kalktığınız zaman çıkan sorunlardan biri bu diyor. Um, it's basically when we are matching a the, the electronic chart, the basis of the chart is still from an original survey. And elektronik kullandığınız haritalarda diyor o haritanın aslında ta eski e, şeylere bakıyor ta, eski tarihteki e, surveylere bakıyor diyor yani eski e, tanımlanmalara and some of those surveys were done uh, over 200 years ago and they are still live used on charts now so they were doing a survey with a sextant maybe some some midshipmen naval guys in in a small boat. Bu haritaların bazıları ta 200 yıl öncesinde yelkenli bir tekneyle alınmış ölçümlere dayanabiliyor diyor belki de. And another reason uh, why we possibly shouldn't rely on these things is um, they break. Ve teknik aletlere güvenmemiz gerektiğinin ikinci bir nedeni de bunlar bozulabiliyor diyor. Uh, this is uh, This was a, done on a, a trip across from Antigua back to the Azores. Bu gördüğünüz e, fotoğraf Antigua'dan Azor adalarına giderken Atlantik geçişi sırasında çekilmiş. Uh, we were about 1000 miles out from Antigua and um, our GPS uh, I was just uh, writing in the log the current position and the screen it goes Hiu! Yaklaşık Antigo'nun bin mil kadar açığındaydık diyor. E, o sırada şey yazarken tam e, pozisyonumuzu yazarken birdenbire ekran böyle vup diye gitti diyor. Oops, I thought. Um, reboot, reboot. No, nothing happening. It's, it's, it's dead. It's making me think. Oh, what are we going to do now? Ve diyor tekrar e, yüklemeye çalıştım diyor. Hiçbir şey işe yaramadı diyor. Birdenbire ne yapacağız şimdi diye düşündük diyor. I'm starting to panic a little bit, but uh, Rod's got a plan. Um, ben biraz panik oldum ama diyor Rod'un kafasında bir plan vardı diyor. Uh, so this is the uh, handheld GPS uh, that we got out of the cupboard and uh, obviously they they would run run on batteries normally but uh, we had a data cable that we could plumb in and and that uh, we connected to the 12 volt uh, circuit in in the boat so that we didn't have to replace batteries all the time bu uh, elle tutulan uh, gps'imiz vardı diyor onu dışarıya çıkardık normalde bunlar pillen çalışır diyor fakat diyor onu 12 volt uh, şeye uh, akülere bağladık diyor And uh, because it has an internal aerial, it needed to be outside, and so this is where the real high-tech positioning comes in. İçinde anten içinde olduğu için içeride değil dışarıda çalıştırmamız gerekiyordu diyor. It's lucky we like yogurt. Ve yoğurt kabına benziyor diyor, yoğurda benziyor diyor. So it makes a, a good picture. I think I don't know if you can see on there. It says we have uh, 1667 miles to go. Ve gördüğünüz gibi orada diyor 1667 mil daha yolumuz var diyor. In fact, I think it did about uh, three and a half thousand miles because we actually liked it so much we kept it till we got to Turkey. Gerçi diyor 1600 mil 3000 küsür mile çıktı diyor çünkü yolu devam ettik Türkiye'ye kadar geldik diyor. Um, so it's just a question of um, we all know enough about our phones and our, our laptops to know that they go wrong so it's kind of about having a plan as well um, in terms of what happens when it goes wrong as much as anything telefonlarımız ve bilgisayarlarımız da aynı şey geçerli diyor onlara e, ne kadar güvenebilirsiniz diğer bozulursa ona göre bir planınız olması lazım diyor um, i'm going to go back uh, uh, quickly go on to uh, Does technology make you an ETA slave? Do you know ETA? Uh, uh, estimated uh, arrival. Siz o bu teknoloji sizi bir varış kölesi yapıyor diyor. 
Uh, this is just a little story. We, uh, we were headed down to the Tuamotus. Uh, it's an area in the Pacific that's uh, very low-lying, uh, atolls uh, surrounded by reefs, um, and a very, very unreliable chart. Bu e, haritanın çok çok güvensiz olduğu Tuamotus, Pasifik'teki Tuamotus atollerinin orada ve çok e, su yüzeyine yakın e, mercan kayalıklarının bulunduğu bir bölgeydi diyor. So the passage was uh, for two days uh, approximately. We set off with a good forecast. Um, we are flying along for the afternoon and a good sail. İki, yaklaşık iki günlük bir seyir e, planlamıştık diyor. Güzel bir hava raporu aldık ve de e, gayet iyi gidiyorduk. And so the afternoon breeze is dying off and we're going slow and I'm looking at the GPS at the chart plotter and it's saying ETA is going back and back and back and we think oh we're not going to arrive until night. Ve gayet güzel giderken bir ara baktım diyor e, alette e, varış e, saatimiz giderek e, uzamaya uzamaya başladı diyor. E, akşama kadar varamayacağız diye düşündüm diyor. And this is not a good idea. The, uh, the area is called the, the dangerous archipelago for good reason. Bu e, tabii ki bu mercan kayıtlarından dolayı oldukça tehlikeli bir bölgeydi diyor. Bu bölgede akşama kalmak hiç de iyi bir fikir değildi diyor. So obviously the answer was to fire up the engine and keep up your five or six knots average speed and then your ETA magically goes back up. Ve diyor e, tabii ki diyor motoru çalıştırıp 5-6 e, not e, hızla ilerleyip e, varış saatinizi geriye çekmeye çalışıyorsunuz diyor. But it was a beautiful evening and uh, Rod was just finishing off supper cooking supper and um, we didn't want to spoil the evening with the engine going brrr. Ama o kadar güzel bir gündü ki Rod da diyor akşam yemeğimizi hazırlıyordu diyor. O öyle bir güzel bir ortamı motor sesiyle bozmak istemedik diyor. So we said hey this is okay we can uh, relax a bit have nice supper. It's calm. There's even no swell, which is unusual. Ve ben madem öyle dedik, şey yapmayız, zorlamayalım dedik diyor. Gayet hava güzel, yemeğimizi yeriz. Dalga bile yoktu diyor. Son derece sakindi deniz diyor. Um, some of our friends on came up on VHF who were traveling loosely with, and they said, "Hey, is everything okay? You know, uh, do we? Do you want? Do you need help?" And we said, "No." Nope. We're fine actually. We we make a new ETA. We will be three days, not two days. Ve diyor bizim diyor bu yavaşladığımızı gören arkadaşlarımız telaşlandılar. Bizi telsizden aradılar. Her şey yolunda mı? İyi misiniz? Bir sorun mu var dedi. Yok dedik diyor. Biz gayet iyiyiz. İki günde varacağım. Sonra üç günde varacağız dedik diyor. It's uh, sometimes difficult to, mentally. You've you've you've got a, a fix in your mind that something should take x amount of time based on your average speed. So sometimes it can be hard to go it doesn't have to be this way. Ve bazen diyor o kadar e, sabitleniyorsunuz ki belli bir e, varış saatine ancak diyor daha kendinize şöyle çekip baktığınızda ya ille de böyle olmak zorunda değil. İlle de o saate varmak zorunda değil diye şey yapabiliyorsunuz diyor. Düşünebiliyorsunuz. But you can. Ya, <gülüyor> bunu yapabilirsiniz. Um This is uh, an example of when it goes wrong, I guess. Um, ha- we don't know who it is. Um, İşlerin ters gittiğine bir örnek bu gördüğünüz. As Rod said earlier, uh, he's traveled up and down the Red Sea three times. Um, I've only been once, but uh, it's certainly a place where you don't rely on charts and chart accuracy. The Rodun dediği gibi diyor Kızıl Denizi üç kere geçti. Ben sadece bir kere geçtim diyor. Ama özellikle oradaki bölgeler e, harita açısından hiç güvenli değil diyor. Um, it's a lesson to always check the source data for your charts, and that doesn't matter whether it's a paper chart, but especially an electronic chart. Ve kağıt harita veya da elektronik harita olması da fark etmiyor diyor. İkisinde de aynı sorun yaşanabiliyor diyor. Um, essentially, GPS is more accurate than we have any charting data for. Okay, in uh, commercial harbors, the Bosphorus is a very good example. Uh, 
the surveys and the quality of the surveys are such that you will be meter accurate. Ve GPS aslında haritalardan çok daha e, kesin, çok daha e, güvenilir diyor. Mesela şöyle Boğaz'da ol, veya ticari limanlarda olduğu gibi. Uh, the problem is is that we become seduced by this accuracy and so when we travel into places where the source data is much older um, we still have the very very nice screen in front of us with our boat our position with three decimal places uh, it all looks fine what can go wrong Fakat buna o kadar alışıyorsunuz ki bu güvenliğe diyor ticari limanlarda bir özel e, detaylı olan yerlerde Uzak yerlerde de olduğunuz zaman e, ne yanlış olabilir ki diyorsunuz diyor. Aynı güven hissini e, duyuyorsunuz diyor. Çünkü ekranda teknenizi görüyorsunuz o haritanın üzerinde diyor. So we need to to keep in our heads the idea that uh, uh, it's not always as good as it looks and we should keep our eyes and our ears And our noses. <gülüyor> ve şunu kesin şey yapmamız gerekiyor ki bu e, göründüğü kadar iyi olmayabilir. Gözlerinizi, e, kulağınızı dört açmanız gerek diyor ve burnunuzda koku almanız gerekiyor. And just just because it looks right on the chart, if something just doesn't feel right, there's everything to be gained by saying, "Whoa, stop, slow down." Have a think. We don't need... Haritada e, şey görünse bile diyor her şey yolunda gibi görünse bile diyor eğer siz yolun bir şeylerin yolunda olmadığını hissediyorsanız diyor anında durup bir düşünmeniz lazım diyor ne oluyor diye. I think even as skipper it's important to realize that we don't all always know all the answers all the time and uh, sometimes you can feel pressured from crew to say well we're there now skip aren't we? Um, but really we are not so sure so we just go let's let's slow down let's let's uh, just make sure we know where we are Eric gibi kaptan olarak diyor ekibiniz varsa diyor siz diyor durduğunuz anda ekip ne oluyor varacağız değil mi diye sizi diyor şu sorgulayabilir diyor ama diyor gene de durun bir düşünün diyor um, We were just coming into our first landfall in uh, French Polynesia. It was a long trip, uh, 3,000 miles. No, this is in Tahiti. Yeah, I know, I know. Ah, in Marquesas, uh, yeah, 3,200. Yeah. Yaklaşık 3.200 millik uzun bir seyirden sonra ilk vardığımız Fransız Polynesia'sında vardığımız ilk ada diyor. First of all, we could smell the land. İlk hissettiğimiz e, karanın kokusunu duyduk diyor. And then we could hear the surf breaking on the reef. Ve şeyleri duyduk diyor. E, mercan kayalıklarındaki dalgaların kırılışını duyduk, sesini duyduk diyor. But it was nightfall and we couldn't really see anything when we got closer you could just see the outline of the high hills behind. Ve gece olduğu için e, tek görebildiğimiz e, tepelerin üst kısımlarıydı diyor. Um, everything looked right on the chart plotter and we were super excited this was a, a major landfall it was certainly my longest voyage and so it was uh, it was a big thing ve benim ilk bu kadar uzun bir seyrim diyor ve bu kadar uzun bir seyirden sonra karayı görmek çok büyük bir olaydı diyor çok heyecanlıydı um, so we were all ready and and and uh, rod said no i think uh, we will heave to now and wait until it's light we've Never been here before. We have some charts, but we don't know exactly. It's a small place. We will hove to. We will wait here until it gets light, and we can see where we go. Ve Rod şeye karar verdi diyor. E, sabahı beklemeye, tekneyi durdurmaya, faça yelken yapıp. E, çünkü burayı bilmediğimiz bir yer. İlk defa geliyoruz. Riske atmaktansa tekneyi faça yelken dur, durdurup e, sabahı bekleyelim diye karar verdi diyor. And uh, Rod correctly said that this isn't a landfall but it is a good example of uh, offlying reefs um, which of course won't show up on radar um, a lot of people say oh i use radar it's great it's you can post it on top of your chart and it's it's a sort of double check yes but only if it's picking this sort of thing up and so it's a sort of uh, worth remembering when you're in areas where there are reefs obviously Your, your radar 
I think not even the the best 4G radar are, are, are, are able to pick up pick up uh, basically reefs that are just just under or only just above the water. Bu resifler tam böyle suyun altında olduğu zaman diyor radar bunu e, göremiyor diyor. O yüzden e, aslında bir kara varışı değil, karadan uzakta bir resif e, şeyindeydi diyor yerinde. Um, so uh, now we go on to uh, <gülüyor> another story. It's I was sort of thinking, does technology make us lazy? Ve e, başka bir hikayeye geçiyorum diyor ve kendime sorduğum şey teknoloji bizi tembelleştiriyor mu diyorum diyor. Um, we look at our instruments and we instantly know the wind speed, the wind direction, our speed, our direction. Şeye baktığımızda, aletlere baktığımızda oradan hemen şeyi e, rüzgarın hızını okuyabiliyoruz, kendi hızımızı okuyoruz, yönü, yönümüzü görebiliyoruz. Um, but I think we should uh, not lose the ability to judge things as we as we have them and not rely on the numbers. Fakat diyor kendi şeyimize yeteneklerimize kendi yargılarımıza güvenme güvenmeyi kaybetmememiz lazım bu hissediyor. Şeye rakamlara güvenmektense kendi ön sezilerimize güvenmeliyiz diyor. Um, some people ask me sometimes so At what wind speed do you put the first reef in? Mesela bana diyor sorarlar diyor hangi e, rüzgar kaça vardığında ilk e, yelkeni küçültmeye başlarsınız, camadan atmaya başlarsınız diyor. Uh, they said we always reef at 18 knots. Biz hep 18 knotta e, yelkeni küçültürüz, ilk camadan atarız diyor derler diyor. Um, they said what about you? I said. Uh, I don't know. Um, e, siz ne, nasıl yapıyorsunuz diye sorduklarında bilmiyorum dedim diyor. I said it, it's more of a feeling than a number. Bu rakamdan çok bir his e, olayı, hisse dayalı bir şey. How does the boat feel? How do we feel? How... Teknenin nasıl hissettiğine, bizim nasıl hissettiğimize bağlı. Um, is the boat overpressed? Is she, she, she, are we overpressed? Te- tekne çok mu yüklendi? Biz mi çok yorulduk? Onu bakarım diyor. Especially when you're sailing short-handed, I think it's important to keep uh, keep your sailing on a long passage. It's a very different thing to making a a a, a quick race across across the bay uh, for a day sail. Um, you Uzun. need to keep things a little softer. Uzun seyir olayı diyor, günü birlik seyirden ve yarı yarıştan çok farklı diyor. O yüzden uzun seyirlerde biraz daha kendinize esneklik, e, yumuşaklık vermeniz lazım diyor. Besides, Rod's down below cooking a lovely supper and I don't want to spoil it. Üstelik diyor, Rod diyor aşağıda çok güzel yemek yapar diyor ve ben onu kaçırmak istemiyorum diyor. Um, You often find that maintaining a steady speed can give a better overall passage time than racing off, perhaps breaking things, maybe stopping to repair them. Um, do you know the, the, the story of the hare and the tortoise? Ah, yes, yes. E, tavşanla kaplumbağa hikayesini bilirsiniz diyor. Hızlı gidip hasar e, olması ve onu tamirle uğraşmaktansa diyor biz yavaş yavaş gidip gene e, kaplumbağa gibi tavşanı geçiyorlarmış. Uh, so this is a, a story of us coming up the Red Sea and uh, we left Port Sudan and we were a little behind schedule as most sailors normally are. Bu şeyde diyor yine Kızıl Deniz'de e, Port Sudan'dan ayrılmıştık diyor birazdık şeyin şey ark gerisinde kalmıştık diyor planımızın varış planının gerisindeydik diyor. And uh, we were keen to get up to uh, Port Galib in Egypt where you check into Egypt and then carry on up the Red Sea. Ne planımız diyor Mısır'daki port bir limana ulaşmak ve oradan da devam etmekti diyor. Uh, so sailing up the Red Sea is almost always beating to windward so it's uh, six hours on uh, port tack and then you you tack over and uh, another six hours on starboard tack 
ve e, şeyde Ak- Kızıl Deniz'de devamlı rüzgar kuzeyden gelir diyor. Kuzeye gidiyor, gidiyorsunuz devamlı orsa seyri e, de devam etmeniz gerekiyor diyor. It can be quite hard uh, for for over days to just to move around the boat and to cook and to rest it can be quite hard work. Bu günlerce sürdüğü zaman diyor gerek e, yemek yapmanız gerek e, dinlenmeniz oldukça e, zor hale gelmeye başlıyor diyor yorucu olmaya başlıyor. Uh, when we were preparing for the voyage I saw this little bay on the chart and said to Rod this looks nice maybe we should stop there on the way he said no no no no we don't have time for that. Ve diyor ben diyor haritada diyor ufak bir koy gördüm diyor. Aa, burası ne kadar güzel görünüyor. Burada dursak filan dedim diyor. Fakat diyor rot yok yok onu hiç zamanımız yok dedi. Okay, I said. But here we were. Uh, we've been out for a, for a, for a couple of days, two, three days, and uh, it was quite hard. And we'd broken some slides on the mainsail and. Uh, I had a frozen chicken that had just defrosted and I was keen to cook that but not at that angle. And uh, so I hatched a plan on my last the the last uh, watch of the night. Video uh, oldukça zorlu bir seyirdi diyor. Bayağı uh, sorunlarımız oldu diyor. Tavuk uh, çıkarmıştım diyor. Dondurucudan diyor. Onu uh, yeme yapmayı düşündüm ama diyor tekne böyle uh, yanlanmışken yapmak istemiyordum diyor. O yüzden akşam için bir plan yaptım diyor. So I thought okay I'll wake Rod up make him nice breakfast and tell him the plan in the most convincing way I can. Ve e, sabah e, kahvaltıyı hazırlarken Rod'a bu planımı en böyle ikna edici şekilde anlatmaya karar verdim diyor. So uh, after breakfast I said so um, what do you think uh, if we just bear away a little bit we can look it's Shamluli we could be there before midday which is good for the light and uh, then we can fix things and I'll cook chicken Skavaltıdan <gülüyor> sonra ona dedim ki bak burada güzel bir koy var Shamluli eğer ki e, böyle devam edersek öğleye oraya varırız ve ışık olarak da e, rahat giriş yaparız üstelik de sana tavuk yaparım dedim diye I was expecting more resistance than I got. It was a very quick, great idea, Lou. Let's go to Shamlu. Buna direneceğini, birazcık itiraz edeceğini sanıyordum ama diyor hiç diyor anında ah ne güzel bir fikir diyor hemen kabul etti diyor. It was nice, wasn't it? Güzel bir yer diyor. So it's just about sort of. Being able to change your plans, I guess it's not always uh, not everything set in stone. And as I said before, when you're sailing short-handed, it's a good idea to, um, when you can, to make things easy on yourselves and on the boat uh, when you can. Ve özellikle az ekiple seyir yaptığınız zaman iki kişilik gibi bir ekiple seyir yaptığınızda diyor, bu kendinize bu esnekliği tanımak gerçekten e, gerekiyor diyor. Um, so now, quick, uh, quick note on uh, weather and passage planning. Um, this is a. Ufak bir not hava durumu ve de uzun seyir planlaması konusunda bir iki bir şey söylemek istiyor. This is a prevailing wind chart for the uh, North Atlantic Ocean. Bu Kuzey Atlantik Okyanusu için uh, hakim rüzgarları, alizeleri gösteren bir harita. So. As you can see, I think this is a uh, is it November? Uh, so for the month of November, it's showing once you get down to the Canaries, when you're starting to cross the Atlantic, you can rely on uh, east northeast or northeast leads fairly constant, force four to five, maybe some six, and that's what you're going to get all the way across. Ve bu haritaya baktığınız zaman Atlantik'i geçmek için rüzgarların yaklaşık 4, 5 veya 6 kuvvetinde doğu, kuzey doğu istikametinde olduğunu ondan sonra batıya gidebileceğini, rahatlıkla gidebileceğinizi görüyorsunuz diyor. But that's not what you get. Ama gerçekte diyor olay böyle gelişmiyor. Um, these are average wind speeds. So you have... Burada görülenler ortalama değerler. So of course 
for every day of lovely east uh, east northeast or northeast force four to five you'll get another two days of maybe force two um, maybe force seven maybe completely calm ve diyor burada diyor genel yani ortalama olarak e, verilen e, doğu kuzey doğu 5 veya 6 şiddeti yerine diyor e, ortalamanın dışındaki 2 şiddet ve hatta bazen 7 şiddetine de rastlayabiliyorsunuz diyor. Um, so it's important to remember that when you're looking at these charts and even when you're looking at a, a, a live forecast uh, these are average over an area um uh, uh, even even the most accurate ones um they they they they're not to the letter um accurate ve özellikle bu uh, hava durumu uh, rapor hava uh, haritalarına baktığınız zaman diyor bunların uh, her zaman uh, güvenli olmadığını uh, burada görünmeyen havanın da başınıza gelebileceğini bilmeniz lazım diyor um The other thing uh, that that you get particularly on, on Atlantic crossings is uh, uh, squalls. It's where our, um, I was explaining this to Julia for the uh, translation. Um, on board, on board the boat, uh, you're always keeping an eye out for for the weather, and squalls will be seen as these cloud formations on the on the horizon, not to be confused with normal trade wind flat clouds, which just look grey and fluffy. These are kind of grey and fluffy but then go kind of dark. Ve diyor özellikle Atlantik geçişi sırasında e, bulutları devamlı takip etmeniz gerekiyor. Alize bulutları böyle e, pamuk gibi e, güzel beyaz bulutlar diyor. Bu şey e, bora e, bulutları ise squall dedikleri ani rüzgar getiren bulutlar onlar da baştan öyle görünüyor ama yaklaştıkça kararıyor veya siyahlaşıyor diyor. So um, life being life a lot of squalls happen at night and so you're looking along uh, along the skyline and uh, you see a slightly darker cloud coming and you, th- you think is that a BBC or an LBC? Is it a big black cloud or a little black cloud? Ve diyor e, genelde nedense hep e, şansımıza geceleri bu bora bulutları gelir diyor. Ve e, uzaktan diyor e, şeyleri gördüğünüzde kendinize soruyorsunuz bunlar büyük kara bulutlar mı yoksa küçük kara bulutlar mı diye diyor. <gülüyor> um, basically uh, you, you do learn to judge visually uh, how the intensity It's a bit of guesswork and you never get it completely right but uh, you can keep an eye out for these for these schools and, and, and make some rolls in the Genoa. We usually uh, when we are short-handed sailing we usually put a reef in at sunset anyway in the mainsail so that we are comfortable and uh, that means that we don't have to wake some wake, wake up the other person to make uh, small adjustments on the uh, on the Genoa overnight when we're when, when the other person's resting. Ve diyor özellikle adet temizdir diyor akşam olmadan önce şeyi e, ana yelkeni e, camadan vurup küçültürüz diyor ki gece birdenbire bir bora gelirse e, nöbette olan ona uğraşmaya kal, e, uğraşmak zorunda kalmasın diye diyor yelken küçültmeyle. Um, we uh, we try to check weather from a number of different sources. Um, As you all know, I think uh, most of our weather apps that we use on our phones or our tablets are grib generated uh, electronically generated files. Ve diyor hava durumu için diyor olabildiğince çeşit çeşitli kaynaklara e, başvuruyoruz diyor. Çeşitli yerlerden değerler almaya çalışıyoruz diyor. Elektronik olarak bu imkanlar var. Um, as you can see on This file is using the GFS model. Bunda GFS modeli kullanılmış. GF- GFS. Yes. Yeah. I said so. Yeah, yeah, yeah. yeah. Um, obviously, uh, there are other models that uh, an app called Predict Wind uses. Uh, you can select a number of different uh, models, some of which are more uh, more useful in different parts of the world. 
Başka e, kullanılan modeller de var diyor. Farklı dünyanın farklı yerlerinde farklı e, hava raporu modelleri kullanılıyor diyor. Um, for the most part they are incredibly accurate. Um, obviously local, very localized areas it's, it's, it's almost impossible to, to forecast accurately but by and large these are giving amazing accuracy up, up to a week ahead. Bazı yerlerde diyor genelde diyor neredeyse bir haftaya kadar diyor güvenli hava raporu alabiliyorsunuz ama diyor karaya yakın olan yerlerde bu e, daha şey olabiliyor daha az, e, az güvenilir olabiliyor. Um, but we we do also like to uh, we we compare the different models to see how uh, similar the different forecasts are. Obviously, if they are all giving a similar forecast, you can have high confidence. Bu farklı e, hava raporlarını alıp karşılaştırıyoruz diyor. Benzerlikleri görünce daha bir güvende oluyorsunuz diyor. Um, the other thing we do is we uh, use um, Navtex or VHF or weather facts forecast. Buna ilaveten Navtex, uh, tels, VH, VHS telsiz ve Navtex. Uh, Navtex uh, rap- hava raporları alıyoruz diyor. Um, this is because these forecasts actually have some human input. So a meteorologist has uh, interpreted the model data and then used his experience to interpret uh, and make their own forecast. Bu çünkü bunların daha güvenli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü onun uh, o datayı veren bir meteorolojist var. Meteorolojist bu bilgileri alıp kendi yorumuyla veriyor diyor. O bakımdan daha çok ona güveniyoruz diyor. Of course it's never perfect and uh, we uh, rarely get the exact win that we wish for but uh, it's the best we can do. It's uh, Uh, all helps to uh, um, to make more grip and less fib. Ve bu tabii ki uh, her zaman uh, tutmuyor fakat uh, elim, uh, grip dediği uh, bu şey meteoroloji haritalarına grip deniyor. Fib ise İngilizcede ufak yalanlar anlamında. Bu uh, yalan mı gerçek mi ona karar veriyoruz diyor. I think uh, we'll jump on to uh, quickly finish um, passage making is about lots of things it's not just about putting some food on the boat and taking a quick look at your look at your plotter and and and and, and getting a forecast it's about having a plan um, making plans of plans and plans of plans of plans <laughs> Ve uzun seyirler sadece işte yemek alışverişi yapıp hava durumuna bakıp yola çıkmak değil diyor. Mutlaka planınız olmalı ve pek çok pek çok plan, planlamalınız lazım diyor. Okay, uh, um, çok teşekkür ederim Hulya for you. <gülüyor> <gülüyor> um, I don't know how much time we've got, uh, but And that's uh, with all this technical stuff, you know, you can forget sometimes that uh, make it go. You can forget sometimes that we do this for the magic. Ve bütün bu teknik detaylara daldığınız zaman bazen bu işin büyüsünü unutabiliyorsunuz diyor. Yeah, except it's not playing. <laughs> tech, tech, tech breakdown. Plan of a plan didn't plan out. <gülüyor> Gördüğünüz gibi teknolojide planımız <gülüyor> çalışmadı. Tekrar plan değiştiriyoruz. <gülüyor> so, do you have uh, okay. Anybody has any questions? We go to the questions. Yeah. Okay. Sorulara geçiyoruz. Yes, please. Yeah. Açma <gülüyor> şansı. Uh, merhaba. Ee, öncelikle e, hoş geldin diyorum. Ee, hoş geldin. Ben bir denizciyim. Yani i̇şim de denizcilik. Bir soru sormak istiyorum, merak ettiğim. Ee, geçtikleri Arap Denizi, Babül Mendep, Aden, Sokotra her açıdan çok tehlikeli yerler. Bazen akıntılar 9 nota kadar çıkar. 
Bazen korsanlar gelir, bazen de fırtınalar, bu sonlar çok etkili olur. Yani burada iki kişi nasıl baş ediyorlar? Onu merak ediyorum. <gülüyor> Teşekkür ederim. Bir şey değil. I, you know, getting out of the bottom of the Red Sea the first time I was in the 31 foot tetra. Kızıl Deniz'in güneyine indiğimde diyor ilk de ilk, ilk gidişimde tetra e, teknesinde indim diyor. 31 fitlik tetra teknesiyle indim diyor. Going out through Bab al Mandeb, the little strait at the bottom of the Red Sea. Um, at times we were making point two, point three of a knot motor sailing as fast as we could. Ve bazı Babel e, Mendep e, şeyinden boğazından geçerken diyor bazı yerlerde hızımız e, nokta iki nokta üçe kadar düşmüş diyor motorla gittiğimiz halde. But eventually we got clear of this. It was like the Red Sea was keeping a clutch on us. Ve adeta diyor Kızıl Deniz bize böyle tırnaklarını geçirmiş gibi e, pençelerini geçirmiş gibi hissediyorduk diyor. But after that we cruised up the the coast of Yemen stopping in a lot of places. Ve daha sonra e, Yemen sahilinde giderek e, bazı yerlerde pek çok yerde durduk. Not something I'd recommend today. Bugün aslında bunu hiç tahmin et, e, tavsiye etmem. And in my experience the Yemenis you met were some of the friendliest people in the world. They were very nice. They Somehow they make the best pilaf in the world. Don't ask me how. Ve benim kendi deneyimimden yola çıkacak olursak Yemenliler diyor son derece iyi, iyi insanlar ve dünyanın en güzel pilavını yapıyorlar diyor. But it, it does does take a while to get used to a, a culture. Fakat bir kültüre alışmak epey zaman alıyor. Where you are allowed to carry sidearms, a rifle and a big dagger. Big what? Dagger. Dagger. Uh, knife. Uh, ve uh, yanınızda diyor bir tüfek, uh, silah hatta uh, büyük bir bıç- uh, bıçak taşımanız da gerekiyor. Ne Kama. Kama taşımanız gerekiyor. But in fact we did get used to it and all the restaurants, you know, here where we put our coat in, there they put their kalashnikov in at the desk. <laughs> Ve diyor, fakat diyor tabii ki bu kültüre de alıştık diyor. Biz burada diyor e, ceketimizi asarız. Onlar Kalashnikov tüfeğini asıyorlar diyor. So yes, I didn't really feel danger there except maybe the last time when Lou and I came up together in 2010. O zamanlar çok fazla tehlikede hissetmedim kendimi diyor. Sadece son gelişimizde Lou ile birlikte 2010'da gelirken o zaman bazı şeyler olmuş sanırım. Yep. Sadece o zaman kendini tehlikede hissetmiş. En son gelişinde 2010'da. Yeah. Merhaba. Hoş geldiniz. Ben en başa dönmek istiyorum. Doktorların size iki yıl ömür biçtikte ve bir maceraya, bir deniz yolculuğuna merak ettiğiniz kıtalara gitmek istedi istemeden önce üniversiteden nasıl mezun oldunuz ne iş yapmayı planlıyordunuz her şey yerde bir hayır vardır deyip hani hastalığınızdan dolayı böyle bir maceraya atılmanız sizin için muhteşem olmuş hayatınızın yönünü belirlemiş ama planınız neydi mesela üniversiteden mezun olduğunuzda şeyden önce mi plana önceki plan diye yani teşhis konmadan önceki plana Yeah. What was your plan before you uh, have been diagnosed with cancer? If you were not diagnosed with cancer, what would you do? Would you still do the same? No, I don't think so. I think uh, I would probably, because we all settled into lives, and I was really quite happy in the university. Aslında diyor aynı yere gideceğimi sanmıyorum gitmezdim sanıyorum çünkü diyor üniversitede son derece mutluydum diyor hiç farklı bir şey düşünmüyordum diyor orada devam ederdim herhalde diyor. I think most of the the best things that happen to us uh, happen by accident. You know it's the unintended consequence which is the magic of something 
of you know having cancer is not magic. Başımıza gelen en güzel şeyler hep böyle bir tesadüf sonucu, bir kazara, kaza eseri sonucu büyülü güzel bir şey oluyor. Gerçi diyor kanseri büyülü güzel diyemezsiniz de ama diyor en azından iyi bir yöne çevrildi. But it does sharpen your sense of the world and look what happened. I mean, I arrived here, I found the Mediterranean. Um, I don't think that would have happened. İnsanın dünyaya bakışını değiştiriyor diyor. Gördüğünüz gibi diyor. Akdeniz'e geldim diyor. Şimdi hayatım değişti. Eğer e, o olmasaydı, teşhis konmasaydı bunların olacağını hiç sanmıyorum diyor. I would probably be one of those New Zealanders who came over here for a six week tour of Mediterranean countries and said, "Ah, oh, okay, that's I've done it all now." Yeah. Which Herhalde of course diyor. we know is a, is a nonsense. Ee, Yeni Zelanda'dan buraya gelip altı haftada her şeyi görmeyi e, gören turistlerden biri olurdum herhalde diyor. Başka te- mikrofon. Uh, they are asking about the finances. About uh, how do you finance this? <gülüyor> this life. The beginning with difficulty. Um, İlk zamanlar çok zorluydu diyor, çok zorlandım. But uh, while I was writing the books, I delivered boats, uh, I skipped boats, uh, charter boats. Hem kitap yazıyordum diyor, aynı zamanda diyor charter teknelerde çalışıyordum diyor, transfer tekni transferi yapıyordum diyor. I took photographs for uh, usually travel brochures. Ve fotoğraflar çekip uh, onları kullanıyordum diyor. And uh, bit by and I'm very economical to run. Ve ben çok hesaplı bir insanımdır diyor. We we we won't ever be rich in in in financial terms. I I don't think that's why why we it's not why we do it. But uh, we do have the most amazing office and the most amazing uh, research area to uh, uh, to to live and work in. Ee, çok zengin olmayabiliriz ama diyor e, çalıştığımız yer ofisimiz ve yaşadığımız yer yani tekneleri dünyanın en güzel yerinde çalışıp e, yaşıyoruz diyor en güzel ofisinde. Thank you. Ee, merhabalar benim sorum şu ee, genlerindeki denizciliği biliyor deniz alanlarında olmakla kazanmış oldukları ama e, bu yolculuğa başlamadan önce hiç denizi vesaireyi hayal etmemiş ya da böyle planı yokken de bir deniz eğitimi var mıydı yoksa e, pek çoğumuz gibi denize çıktı ve sonra mı geliştirdi kendisini? He's asking about the, your sailing education and did you go uh, did you have any um, sailing courses or something or did you uh, improve it by yourself? Um, mostly by myself. In New Zealand I did a little bit of sailing because everyone does. Yeni Zelanda diyor genelde herkes diyor birazcık uh, yelken bilir diyor ama diyor genelde ben kendim kendimi geliştirerek uh, yaptım diyor. But uh, really I didn't learn about navigation or just even running a, a yacht. Fakat diyor de, navigasyonu <coughs> ve de, said, you didn't or you didn't? I didn't. You didn't. Navigasyonu ve de e, teknenin nasıl şeyin kullanacağını henüz bilmiyordum diyor. Now while I was supposed to be doing this postgraduate work, I kept sneaking down to the magazine shop and getting yachting magazines and then sneaking to the library and getting books on sailing. Ve üniversitedeyken İngiltere'de şey yapardım diyor yat e, dergileri e, kütüphaneden filan aşırı onları e, bakardım hep diyor. And so really I mean you know I learned by making mistakes. Hatalar yaparak öğrendim diyor açıkçası. Kitaplarınızın her baskısını alan biri olarak teknelerin de <gülüyor> her baskıda daha güzel bir tekne olduğunu görüyorum. En son Skylax galiba. The last boat is Skylax. Yes. Yani bu son mu olacak? Eğer son olmazsa yakında bizim sevdiğimiz küçük koylara giremiyor olacaksınız. 
Is it going to be your last boat, or uh, you will not be able to go into the small bays uh, with a bigger <laughs> boat than this? I, no, if we get another boat, it will be smaller. Eğer ki bundan sonra başka bir tekne alacak olursan bundan büyük değil, bundan daha küçük olacaktır diyor. But uh, Skylax for example was lying in a marina not looking like it does now. And uh, the owner had sold it uh, or traded it in for a motorboat. Skylax aslında bugünkü halinde değildi diyor. Onun sahibi diyor bunu satarken bir motor onun yerine motorboatla değişti kuş yapmış. But uh, bit by bit we put things back together and uh, I mean for example when we first brought it uh, across the, the Atlantic uh, to the Mediterranean we had uh, one small jib which was like a, like a storm, not quite like a storm jib but a working jib. Mesela ilk aldığımızda onu Atlantik'ten Akdeniz'e getirirken diyor çok ufak bir e, Cenovası var diyor. Neredeyse fırtına flokundan birazcık daha büyüktü diyor. And uh, the mainsail and this huge huge Kevlar sail which we never used for sail. Ana yelken olarak da hiç kullanmadığım neredeyse hiç kullanmadığımız kocaman bir e, Kevlar e, yelken vardı diyor esas kullanım için. But now we have better sales. Sorry? Now we have better sales. <laughs> Şu anki yelkenlerimiz çok daha iyi diyor. Slowly, slowly. <laughs> yes. Buyurun. Kendilerine bu güzel konuşma için teşekkür ettiğimiz yaptırırsanız sevinirim. Benim Thank sorum you. biraz daha pratik olacak. Biliyorsunuz kitaplardan bahsediyoruz ama kendilerinin kitabını burada bulmamız zorlaşıyor. Acaba gelirken gezgin korsanlar için kaç kitap yanlarında getirirler bize hediye edecekler mi? He is saying that uh, they follow your books, but it's very hard to find here. And he wants to know how many books did you bring with yourself to uh, give to the uh, pirates? I would have liked to have bought uh, more, but we came with. Uh, cabin baggage. <gülüyor> Aslında getirmeyi isterdim fakat diyor bagaj e, değil e, kabin bagajıyla geldik buraya diyor. So I'm really sorry and I only have one copy left because the others just sadece bir kopyası kaldı <gülüyor> diyor. Diğerleri elimden uçu verdi diyor. And that's uh, for Kadir. <gülüyor> Onu da Kerim'e ayırdım diyor. He's gone. Ah. Let me be fight for it. <gülüyor> Ben şunu sormak istiyorum. Kitap yazmaya, ilk kitabı yazmaya iten dörtü neydi? Kendi kendinize aldığınız notlar mı? Müşterilere çarptırıp çalışırken müşterilere yol göstermek için başlanan notlar vesaire mi? What, yani bir rehber kitap yazmaya iten dörtü neydi? What made you write the, your first uh, pilot book? Was it your notes or the, what, what made you do that? Um, When I was working for the charter company, uh, the first time I went out to take this group of boats around. Charter şirketinde çalışırken ilk kez uh, bir bu tekne gruplarını etrafa gez götürmeyi çıktığımda. I hadn't been to most of the places that were on the itinerary. Bizim rotamız üzerindeki pek çok koyu henüz gitmemiştim bilmiyordum diyor. So I had to motor very quickly to be there first. Ve motorla yani motoru çalışarak hızlıca gidip önce oraları kendim görmem gerekiyordu diyor. And it occurred to me that it would be much easier if for the company, the charter company, I wrote these guides to the areas. Ve böyle yapmaktansa bu charter şirketi için notlar almanın çok daha iyi olacağını düşündüm diyor. And then after that, for some madcap idea, I thought. I will write a book on Greece before I go back to New Zealand because I'm still going. Ve nasıl olduysa diyor bu çılgın fikir aklıma geldi. Yeni Zelanda'ya dönmeden önce Yunanistan hakkında bir pilot kitap yaz, rehber kitap yazmaya karar verdim diyor. Because I hadn't had that Damascene moment of uh, realizing I was going to stay in the Mediterranean. O zamanlar diyor Akdeniz'de kalacağımı henüz daha e, farkında değildim diyor, bilmiyordum diyor. Ben, ee, ben sorabilir miyim? Pardon, Çok <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, Bu kadar uzun yıllar 
e, denizlerde olup yelken yaptınız. E, komik olacak belki ama kaç defa karaya oturdunuz ve bunun kaç tanesi ciddiydi? He said that uh, you have been sailing for such a long time and uh, how many times did you run aground and uh, how many of them were serious? Um, a lot of times uh, I have run joke, aground. Take joke and, uh, in fact, in a prison boat, it has a wing keel. It's so you don't have to. <laughs> and uh, with the wing keel, it's like a suction pad when you get stuck. Uh, um, which which boat is that? No, uh, no Skylax. Skylax. Skylax taking uh, onun şeyi uh, salması uh, kanatlı <coughs> salma diyor ve onu de, karaya oturduğun zaman adeta yapışıyor diyor. But uh, I think only two or three times we've run aground and it's been a, a real worry that uh, we wouldn't get off. Uh, Ve gerçekten bizi tedirgin eden, korkutan sadece 2-3 uh, karaya oturuşumuz oldu diyor. But yes, any sailor who says he hasn't run aground is lying through his teeth. <gülüyor> Ama kesinlikle eğer ki hiç karaya oturmadan diyen bir uh, denizci yalan söylüyordur diyor. Uh, şey soruyorlar. Seyirde kavga ediyorlar mı? Efendim? Seyirde kavga ederler mi? Ah, is that saying do you fight uh, during passage? with each other? Do, we fight? Do you fight? No, I told you before, you know, this woman who comes up at uh, three o'clock in the morning with a cup of tea, I told you, I fall in love again. Size <laughs> söyledim fighting. daha önce diyor, bir kadın, bu, bu kadın gecenin üçünde elinde bir kahveyle geliyor bana, ben ona tabii ki yeniden aşık oluyorum diyor. Demek ki patron burada lü oluyor değil mi? Is she the boss he's asking? <laughs> Is she the Clever boss? boss oluyor yani. The boss. No, we are both co-captains. İkimiz de co-pilotuz diyor. Türkiye ve Kıbrıs Deniz Kovacı kitabının yeni baskıları yok. Projeler arasında ya da planlar arasında bu var mı? Yani kitabın yeni basımı, devamı... Türkçe misi mi, İngilizcesi mi? Türkçe de. Your Turkish Coast Pilot has not been reprinted for a while. So do you plan to have a new edition, new print of it in it the is, recent time? It just, it's, it's, it's just, just come out. Yeni çıktı diyor. The, the, the, um, yes. yeah, the, the uh, English, uh, the Turkish translation always follows the uh, English edition. Um, I, th- I, I understand uh, all foreign Uh, translations of our books are organized not by us but by Imre the, our English publisher. So bizim uh, kitaplarımızın yabancı dile çevrimi bizim de, e, ilgisi yok diyor. Onu sadece diyor şey e, bizim kendi yayın evimiz İmre yayın evi. Onlar organize ediyorlar diyor. I I understand that the there is a new translation of the new English edition that uh, should be available very soon if it's not already. İngilizce e, son baskısı yeni çıkmış ve onun Türkçe e, çevirisi de e, çok yakında çıkacağını tahmin ediyorum diye. E, kitabı yanımda getirdim. 2015'te aldım. İmzalatabilecek miyim? Bir He has his, your book, uh, he bought it 2015, and he's euros. asking, would you sign it for me? Of course. Tabii ki, imzalar, keyif de imzalar. Bir soru da şu, biz teknelere önleyici sağlık hizmeti olarak bakıyoruz. Şimdi bu sizin yakalandığınız kötü hastalıkla ilgili hikayeler var. E, buna e, düçer olanlar üç tane koyun alıyorlar, dağa çıkıyorlar. Yine sağlıklarını e, kavuşup dönüyorlar. Siz de denizciliğe böyle mi başladınız? Bir vesile oldu mu e, sağlığa kavuşmanıza? Tamam. Uh, it says that the, um, these uh, health issues, that when you had your health issue, generally they think that uh, when people, somebody else would buy three sheep and would go up to the mountains. And uh, is it how you started with sailing? Um, 
I had done some sailing, uh, but uh, ben daha önce bazı yelken deneyimim vardı. Yelken yapmıştım zaten diyor. But uh, but yes, uh, coming to coming to Europe and sailing a boat down to Greece was definitely the you, know, you have to get a lot in if you think you're going to die. Şeyden uh, İngiltere'den Akdeniz'e te- nehirlerden tekneyle inmemde o çok uh, etkisi oldu çünkü diyor eğer öleceğinizi biliyorsanız en çok yapmak istediğiniz şeyi yaparsınız diyor. Sağ ol. Ben bir şey sorabilir miyim? He says that he knows about your sailing life, but he is more interested about your biography. And is there a book uh, telling about your bio, <laughs> about your life? Uh, um, not really. There is a, a book. Uh, no, it's not a secret. Is <laughs> it? Um, It, there is a book uh, called which was up there The Accidental Sailor. Az önce and, uh, şeyde gördüğünüz uh, Kazara Denizci kitabı var diyor. Which tells maybe a little bit but uh, I don't know I don't think it's uh, necessarily ben, that interesting. Benim hayatımın bir kısmını anlatıyor <gülüyor> ama diyor tam otobiyografi diyemem diyor. But I'm sorry it's only in English so ama ne yazık ki sadece İngilizce diyor. O yüzden üzgünüm diyor. We need to... Your English is very clear. Even I can understand. <gülüyor> <gülüyor> you mean for a kiwi? <gülüyor> Shall we take... Who's one? Yeah. Bizim de sizin gibi denizlerde gezen bir denizcimiz vardı. Erhard Alkoyundu. Allah rahmet eylesin. Onun bir sözü vardı. Denizde gezerken havayı Avustralyalı ve Yeni Zelandalılara sorarsanız üstüne en az iki ilave edin. Onlar size normaller ama bu sizin için fırtına olabilir. He yani. says that uh, we have a famous sailor uh, he passed away Eral Batkoyunlu and he used to say that if you ask the uh, Kiwi or Aussie about the weather you have to add at least two uh, more forces on top of it. <gülüyor> Şimdi bu şeyin şakayla karışık e, gerçeğin ardından yani sizin e, çok sert havalarda fırtına diyelim taktiğiniz ne oluyor? Yani yelken tekniğe stabilite sağlıyor. Onu biliyoruz fakat e, nereye kadar yani bu iş buraya kadar deyip yelkenleri indirdiğiniz oluyor mu? Yoksa işte yeah. fırtına is yelkeni it, What is your diğer... better uh, storm tactics and do you uh, reef the sails uh, right ahead or what do you do? Hmm. Um, it's It depends, and I mean, you know, I'm obviously a soft kiwi because, you know, I keep it about where it is. Ben o Yeni Zelandalılardan değilim. Ben daha yumuşak oyluyum diyor. But uh, in bad weather, it depends partially where you are and and what's happening. I mean, for example. Kötü hava nerede olduğunuzda ve nasıl olduğuna bağlı daha çoğu diyor. Uh, normally, it's uh, to run off before the wind, and if the weather is bad enough. <laughs> You don't need sails normally. You can drive the boat without sails. Genelde diyor şeyin e, fırtınanın önünde ilerlersiniz ve diyor yelkene ihtiyacınız olmaz. Yelken olmadan da gidersiniz diyor. And normally uh, down the waves you do it uh, sort of on the quarter almost uh, going down the waves. Ve e, rüzgar arkadan gelir gelirken e, pupa Omur, uh, omuzluk deniyor sanırım oradan uh, alıyorsunuz diyor. But in Gardayı. fact yeah. But in fact that doesn't work uh, if you are caught in a, a tropical storm or a hurricane and uh, we were in the Atlantic in 2004 3 in December. It was really unusual to have a, a tropical storm uh, which was nearly a hurricane. It was around 60 knots. Um, Atlantik Atlantiği geçerken 2003'te diyor hiç beklenmedik al- normal olmayan bir kasırgaya tutulduk diyor ve 60 notlara kadar rüzgar görmüşler. So 
when you are following it like that, you are actually following the, the, the, the, the, the, the tropical storm, the system. Ve orada diyor açık denizde tamamen o kasırgayı takip ediyorsunuz diyor. So in that case we needed to put a little bit of mainsail up and on uh, all the azıcık bir ana yelkeni açtık yeah. diyor. On all the mainsails I have made I have a very very deep third reef which is like a storm sail really Üçüncü on the main. Üçüncü camadan kadar indirdim diyoruz adeta diyor bir fırtına uh, flow gibi oldu diyor. Yeah. And uh, so then we had to heave to. Ve ondan sonra faça yelken yapıp uh, tekneyi durdurduk diyor. But uh, some boats heave to quite well. On that boat, which was the 36 foot boat, Pedrick design, it is the most beautiful boat I've ever heaved to in. Um, Bazı tekneler çok rahat, çok güzel, uyumlu uh, faça yelken yapar diyor. Ve benim o teknem diyor uh, gayet güzel, iyi, uyumluydu diyor. And Para- paraşüt şeyine faydasını inanıyor musunuz? Paraşüt, no. Do you, do no. Use drugs? no, not at all. I Hiçbir mean, drug, uh, if we have to trail something which uh, we never have to, I would trail uh, lines and maybe the kedge anchor or something like that. Eğer ki bir şey arkada sürüklemem gerekirse diyor, uh, halat veya da kıç şeyi demiri sürüklerim diyor ama bugüne kadar hiç ona ihtiyacımız olmadı diyor. It seems to me I, I would just go back to the heaving too. I mean in, in that sort of weather you have a lot of water coming over the boat from the waves but it's coming least coming from the sharp end. So it's uh, de fırtına da faça yelken yaptığınız zaman bayağı su yeni teknenin üstünden geçiyor fakat diyor çok azı diyor sert kı- köşelerine çarpıyor diyor. But uh, we have uh, also hove to in uh, Skylax a few times but she is not as good as that 36 foot boat <gülüyor> that heaving to. <gülüyor> Skylax ile de diyor uh, faça yelken yaptık ama diyor o diğer yel- teknem kadar değildi diyor. Onun kadar uyumlu olmuyor diyor. But uh, to go back to drugs, uh, I mean, I've looked at the arguments for them and it seems to me nobody is sure whether you do the drogue off the front or off the back of the boat. And also they seem to get uh, twisted quite often when used and, uh, and break. Ve diyor şeylere paraşüt konusuna dönecek olursak drog şeyine, demirini kimse diyor önden mi arkadan bırakılması gerektiğine kesin karar şey yapmış değil diyor tercih açısından diyor. Uh, in fact it was Bernard Mortissier in the in the, the, the, the Golden Globe race who uh, who first pioneered that uh, running with the wind to to keep your in a storm to keep your boat safe and I don't know that's all I've ever used really apart from heaving too. We've we've never been in the Southern Ocean either, so I I, I think uh, following the the long route and the Golden Globe race and some of the incidents down there and not dissimilar boats to the ones we all have um, is uh, I would say a, a a very different environment to any of the even the tropical storm that we uh, that we encountered. Um, in terms of wave size and that sort of thing. Güney Okyanusu'ndaki dalgalarla tabii ki bizim durumumuz kıyaslanamaz diyor. Hatta kasırgada olduğumuz zaman bile diyor onlardan farklı bir yani Güney Okyanusu dalgasından farklıydı diyor. Oradaki e, şey kullanımına göre diyor. Bizim durumumuz e, değişikti diyor. Thank you. Nasıl? <gülüyor> Ya ben burada ne işim var dediği an olmuş mudur hiç? Were there, was there any moment that you said what am I doing here? Oh yeah. Oh yes. <gülüyor> <gülüyor> oh, yes. oh yes. On long uh, on long passages I think it it usually works like this. For the first night you have a lot of um, adrenaline. you know adrenaline running and so you are fine. Uzun seyahatlerde genelde şu şekilde gider diyor. İlk gece diyor son derece adrenalinle dolarsınız diyor her şey yolunda gider diyor. 
The second night is pretty much the same. You still have some adrenaline left. İkinci gece de gene idare eder. Alen kanınızda adrenalin vardır diyor. On the third night, yes, you go. What am I doing here? Üçüncü gece de diyor kendinize sormaya başlarsınız. Ben ne yapıyorum burada? Benim işim ne diye. And you know why aren't I sitting in front of a nice log fire with a glass of wine? Um, neden güzel bir şöminenin önünde elimde bir kadeh şarapla oturmuyorum diye kendinize sorarsınız diyor. But uh, by the fourth night, somehow your body gets into this three hours on, three hours off, which it usually is just with the two of us. Ama and dördüncü gece de diyor o üç saat uh, nöbetleri alışmaya başlarsınız diyor ilginç bir şekilde. And when you go off watch. You go down, you put your head on the pillow, and then for three hours, not quite three hours, you have deep, deep sleep. Ve nöbeti bıraktın, vardiyayı bıraktığınızda diyor, içeriye giriyorsunuz diyor, o üç saat boyunca o kadar derin uyuyorsunuz ki diyor. I think, uh, I think we sailors all have one thing in common. Ve biz, bütün biz denizcilerin ortak bir yanı var sanıyorum diyor. We all have a very short memory. Hepimizin hafızası çok zayıf diyor. So even after the worst passage it's horrible. You wake up the next morning and go that was great. You go. En en kötü seyirden sonra bile diyor ertesi gün uyandığınızda o kadar da kötü değildi gene gideriz ki harikaydı diye hissedebiliyorsunuz diyor. Ege'de beğendiğiniz ada hangisiydi? Which is your favorite island in the Aegean? <gülüyor> An impossible question. Bu uh, imkansız bir soru diyor. Uh, because there are there are lots and uh, you know. O kadar çok var ki diyor. I mean, I like the Eastern Sporades. Do Sporad adalarını severim diyor. Limnos, Samothraci, um, Thessos not as much as I used to, but I still like it. Um, And then you know you come down to all of you know lots of islands in the Kiklades or Morgos. Kiklatlardaki pek pek çok ada diyor. Her biri güzel diyor. Yeah, Morgos, Levitha, Paros, Astapalia. Yani bir Kiklat adalarını sayıyor. Paros, Astapalia, hepsi diyor. Hepsi güzel. What's yours? Buyurun. Ben e, bir iki kitabını e, bir iki kitabı elektronik olarak alabilir miyim diye baktım da Kindle veya e-book e, var gözüküyor ama şu anda ulaşamazsınız diyor. Onun bir nedeni var mı acaba? He, he wanted to buy your books in the electronic e- as in e-book format. And it shows there is but uh, the date says um, you're unable to reach it. Is there a problem there or can you? Uh, yeah. I can find out from the publisher, but uh, they are available. Yayın eviyle konuşup sormam lazım yeah. diyor, bilmiyorum diyor. But uh, it's uh, there are you know, I think when you are when you are writing books, you are always unhappy with your publisher. Kitap yazdığınız zaman genelde yayın evinizde yayın evinizde zip sorununuz olur diyor. And uh, so I mean. There are there are e-books. Um, why you can't buy them? I, I'm not Elektronik sure. kitaplar var diyor. Neden alamadığınızı bilemiyorum diyor. Uh, for the for the technical um, side of the downloads and availability, um, it, it is best to email to Imre. Um, we are. Um, fairly far removed from from from their systems uh, uh, and how how they administer them. Teknik sorunlar için direkt Emre ile bağlantı kurmakta, onlara e-mail atmakta fayda var diyor. Çünkü biz onun konudan son derece uzak kalıyoruz diyor. Merhaba. Ee, bir denizci abim vardı. Ee, her zaman söylediği bir söz vardı. Derdi ki Denizin üzerinde ot bitse inanmayın. Hakikaten deniz bu kadar sakin ve durgunken çok ani bir patlamalar, fırtına patlamaları olabilir mi? Yani? He says asking did you ever have uh, experienced the calm before the wind? 
calm before the wind. Calm before the wind, before the storm, that it's uh, flat calm and after that comes the storm. Yes, no, absolutely. I mean, you you can have the this... I think it's an unnatural, you know, you sense an unnatural calm feeling, not like a normal calm mm-hmm. feeling. Bu e, denizin sakinliğinde bir gariplik olduğunu hissediyorsunuz diyor. Normal bir sakinlik olmuyor fırtına öncesi sakinlik diyor. Onu duyularınızı hissedebiliyorsunuz diyor. Karaya basmadan, ayak basmadan en uzun seyirleri kaç gün, kaç ay? Your longest passage without uh, seeing land. Ah, uh, that's uh, well. It was a fast passage actually for us, but uh, the longest passage in miles is Galapagos to Marquesas, which is around 3,200. Um, How many days? And uh, we did it in 17 and a half days, which is very fast passage. Gerçi en uh, uzun seyrimiz uh, Marquesas ile Galapagos arasında 3,200 mildi diyor ama diyor çok hızlı yaptık onu diyor ve 17 Seventeen and a half. On mm-hmm. yedi buçuk günde tamamladık diyor. That was the longest. Days? That's the no. That's the longest in uh, terms in of miles. distance. In terms Mesafe of days. Mesafe olarak en uzanı oydu diyor. <coughs> Gün olaraksa. Um, the passage from the wrong time of year and Tetranora to uh, uh, to uh, Cochin in India. Um, against the prevailing winds. That was 26 days, I think. Um, we have been also on one passage. Şey de diyor, Tetranora, well. tek- sorry. Sorry. Tetranora teknesiyle Hindistan'daki Koçaya giderken diyor, e, rüzgara karşı gittiğimiz için diyor, bayağı uzun sürdü. Yir, e, was 26. 26 gün sürmüş. Mil olarak daha kısa fakat zaman olarak daha uzun sürdü diyor. Yeah. And if, if you hit the conditions wrong, on one passage back from the Caribbean to the Azores uh, in Skylax, uh, it took us 24 days, 24 days. Son tekneleri uh, Skylax ile Karayipler'den uh, Azorlar inişleri 24 <coughs> gün sürmüş. Whereas previously in the 36 foot boat we'd done it in 20 days. <gülüyor> daha önce diyor aynı mesafeyi diyor 36 feetlik bir tekne daha küçük bir tekne ile 24 günde yaptık diyor. 24 days. So uh, 20, 20, 20, 20 days. 20 günde, pardon, <coughs> 20 günde yapmışlar. Önemli olan rüzgarın uyumlu olması. Um, I think if, if that's everything, uh, we'd just like to say yes. a huge thank you to the uh, Gezgin Korsan for inviting us. Thank you all for coming to listen to us. I th- I always think we're we're better behind a pen or a tiller than we are a microphone. But uh, <laughs> it's really good to to see you all and to meet you all. It's been it's been fantastic. Uh, thank you for having us, and uh, oh, thank you again to Julia. She's done more talking than anybody today, <laughs> and she's been. She geldiğiniz için teşekkür ediyor. Biz kendimizi normalde kalemin arkasında veya yekenin arkasında daha iyi hissederiz ama diyor mikrofonun arkasında da olmak sizlerle beraber olmak çok güzeldi diyor. Hepinize teşekkür ediyor geldiğiniz için. Bana da teşekkür ediyor. <gülüyor>